Herkese merhaba. Harika bir böreğim var. Kat kat çıtır çıtır kıymalı börek tarifi. Bir tavanın içine sıvı yağ koyup üzerine küp doğradığınız soğanları koyun. Üzerine kıymayı ilave edin ve kavurmaya başlayın. Kısık ateşte kavurun güzelce suyu çıksın kıymanın sonra suyunu çeksin. İyice kavrulsun yani pişsin soğanlar yumuşasın. Ardından üzerine baharat ekleyin. Dilediğiniz kadar baharat ilave edebilirsiniz. Tuz, karabiber, kimyon, kekik gibi. Sonra karıştırın ve ocaktan alın. Ee, burada önemli olan eğer yufka miktarını arttırırsanız da içeri o miktarda arttırmalısınız. Yani 4 yufka kullanacaksanız 150 değil 300 gram kıyma kullanmalısınız. Şimdi yufkaya yapacağımız işlem önemli. Bu çıtırlığı ve kat kat e, lezzeti sanki elde açılmış lezzetini verecek bu işlem. Yufkayı seriyoruz e, bir zemine. Üzerine erittiğimiz tereyağını koyuyoruz ve her tarafına gelebilmesi için yufkayı böyle katlayarak gördüğünüz gibi yağın her tarafa bulaşmasını sağlıyoruz. Ardından unu bir çay süzgecinin içine alıp üzerine tereyağının üzerine eliyoruz gördüğünüz gibi. Her yere eşit miktarda dağılsın. Bir yemek kaşığı tepeleme bir yemek kaşığı yeterli un. Her tarafa dağıldıktan sonra üzerine diğer yufkayı tam e, şekilde kapatacak şekilde yerleştiriyoruz. Ve Üzerine birazcık daha eritilmiş tereyağı koyuyoruz. Şöyle hafif gezdirin. Hem yapışması kolay olsun hem de birazcık daha çıtırlık ve lezzet katsın diye. Sonra dilimliyoruz. Yani böyle üçgen parçalar ayıracağız. Ben 12 dilime ayırdım. Ama isterseniz daha kalın olsun derseniz birazcık daha büyük ya da küçük tamamen arzunuza göre kesiyoruz. Kestikten sonra uç kısımlarına bir yemek kaşığı dolusu gelecek şekilde kıymayı koyuyoruz. Kıymalı harçtan. Gördüğünüz gibi. Koyduktan sonra sanki sigara böreği sarar gibi iki tarafından toplayıp rulo haline getiriyoruz. Yağlanmış bir tepsinin üzerine böreklerimizi koyuyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Arzu ederseniz ne bileyim susam serpebilirsiniz ya da çörek otu tamamen size kalmış. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Bu böreğe bayılacağınıza eminim mutlaka deneyin. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için de kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.